好像好奇宝宝一样，好像在寻找什么宝物呢？大家一定知道，魔术师经常把鸽子拿来变魔术，也经常在公园广场上发现鸽子的踪迹。看一群鸽子翱翔在天空，是不是好壮观呢？不过鸽子都长得很像。他们是不是有分不同的种类呢？我们日常生活里面，我们其实常常会碰到鸽子。好，比如说我们在公园里面，在广场里面，常常会碰到鸽子。那通常我们所熟知的鸽子，在种类上面，我们都称作信鸽，或是家鸽，或是街鸽。那这个是已经是演化到一个相当进步的一个物种哈。那其实原始的鸽子是，我们也称作岩鸽，或者有些是树栖的树鸽。那这些在古代里面，它们的体型跟现在的体型是不太一样的。那我们现在看到的街鸽是很多不同的品系，然后后来经过改良之后所产生的。那它最大的优点就是说，它有归巢性，然后它的体型或是它的翅膀各方面的结构。适合长距离的飞行，有非常好的那种运动性，或是说它有发达的肌肉，或是说它有很好的那种繁殖特性，比如说它有具有早熟，或是发育快速，所以它会把它当成性格来使用。哇哦，原来不同体型、种类的鸽子都有完全不一样的特性哦。像是食用鸽，需要的体型比较大。于是饲养者通常会强迫喂食，让它们可以在短时间内成长发育。这就是我们常听到的肉鸽或是烤乳鸽。鸽子还有一种是属于观赏鸽，这些鸽子会注重鸽子的外表、体型和羽毛分布是不是标准完美，目的就是为了要参加鸽子的选美大赛。另外，还有为了学术研究而在实验室中用于生物研究的实验鸽，所以不同种类的鸽子都有不同的作用与用途哦。我们现在手上握的这只就是一只赛鸽哈，那就是一般我们称的信鸽。我们可以看到它，它是一个流流线型的外表啊，比如说它有一个很完整的那个翅膀啊，我们可以看到，首先是看到翅膀哈。它翅膀它它会有各种不同的排列哈，它有一个主飞行羽，有一个次级飞行羽，不同的那个透气的排列会影响到鸽子飞行的效率。那所以养鸽户他们会非常的在意这个翅膀的结构，那它会有一个很发达的胸肌，所以你们看到这个这个鸽子哈，它们会有两块的大胸肌，所以你看它两龙骨旁边，它这个肌肉。相当发达，因为它们翅膀在鼓动的时候，就是靠这个胸肌的力量在运作。所以经过很多的繁殖改良之后，现在赛鸽的体型其实已经是非常合乎一种流体力学，就是运动力学的需求。要成为赛鸽非常不容易，连翅膀上羽毛的排列组合都非常注重，更在意它的身体结构是不是匀称。还有心跳、呼吸的流畅度，也要符合运动选手的标准。像是鸽子的眼睛是不是够锐利，眼沙的分布、瞳孔的位置、颜色等等，都是会影响它们在飞行时的表现哦。还有完美体态而且健康的鸽子，口腔黏膜应该是粉红色的，控制方向的尾羽要呈现结实的树状。而不是散开稀疏的样子。要成为一只优秀的赛鸽，标准真的非常严格呢。那你们一定非常好奇，台湾最常见的是哪一种鸽子呢？台湾我们最常见的就是我们刚刚提过的家鸽或是信鸽，因为台湾是一个呃鸽子竞翔非常蓬勃的地区哈。所以有很多的养鸽户，那我们在北部，我们也看到很多屋顶上面有很多鸽舍哈，所以常常民众就会饲养信鸽来当做竞翔用，就是比赛飞行用的。那在中南部，甚至也很多在稻田中间，他们也处理很多鸽舍哈。那这些其实他们养的那个品种都是都是信鸽，那这是我们最常见的品种。看起来聪明伶俐的赛鸽，不断拍动着翅膀。加上一双锐利的眼神，在注视着笼外，像是迫不及待要出去在天空中翱翔。
活动筋骨了呢。不过，要成为赛鸽，需要具备什么样的特性呢？鸽子它最大的特性就是有归巢的本能。世界上的这个赛鸽，它早期也是战争的时候的传信的鸽子，演变成这个赛鸽的品种，像。魔术师变魔术的那种鸽子，呃，可能它的特性就必须要比较温驯。比赛的鸽子，它就必须要有强韧的特性，有强烈的归巢欲望，还有强健的体魄。赛鸽的这个品种有分短距离的速度赛的，跟中距离的比赛，还有长距离比赛的鸽子。它的品种的特性不太一样，长距离的鸽子耐力会比较好，啊，中距离的鸽子它的速度上跟耐力上都必须要兼备。短距离的速度鸽，它耐力比较没有那么好，但是它的爆发力会比较强。我来带大家参观我们的居住环境哦。我们适合居住在安全稳定的家，避免敌人来骚扰我们。另外，我们也需要干燥以及阳光充足的居住环境。你看，我们进出的家门是不是也很大呀？这样，我们要出去练习飞行和玩耍都非常方便哦。这都要谢谢主人帮我们打造了一个非常安全，而且阳光足够又通风的家。那你们是不是也很好奇，我们平常都是吃些什么，才能有这么强壮健康的身体去比赛呀？鸽子它的食物主要是以五谷杂粮为主，哦，那它的饲料的配方哈，依据它不同的阶段，它会有不同的配比。哦，比如说在繁殖阶段，它可能需要比较大量的蛋白质，它的豆类，不同的豆，像蚕豆、豌豆，或是其他的野豆，它就配比会比较高一点。鸽子的营养补给剂其实非常多哦，因为鸽子它的特性，它就是发育快，而且它的新陈代谢速率也快。尤其它在剧烈运动的时候，它们需要很多的热量来源跟营养的补给。比如说，它现在正在训练的时候，或者在比赛的时候，它需要比较高热量，应应它的需求去提供不同的饲料。那如果是回来之后，我们就会将比较清淡的饲料，让它的腹轻，就是说它的肠道的负担可以减少，但是要比较容易消化。所以会根据它不同的阶段，或是它的需求，我们会提供不同的饲料的配方给它。它如果是比赛鸽的话，它可能需要大量的热量，它的体力来源，它就是可能依赖特别多的玉米啊。但因为它的含脂肪的量比较高，或者是某些小种类的饲料配比会比较高，那就适合它呃产生热量的来源。那如果是于休闲期，像种鸽如果平常不繁殖的时候，它不需要太多热量，那我们就会提供比较清淡的饲料，像呃大麦啊、谷子啊，哦这这些比较。低热量的，那纤维质比较高的，那就比较适合他们清淡时期所需要的饲料。我们在了解鸽子的习性之后，现在让我们来看看养鸽达人是如何从小培育赛鸽的吧。赛鸽初期就是比较偏重高蛋白的饲料，到了操练跟训练的阶段，会比较偏重这个清淡的饲料。进入比赛期的时候，再添加。比较营养的饲料会比较注重玉米是作为主食，玉米主要是碳水化合物的营养成分，它的爆发性会比较强。这个我们称为魔鬼饲料，里面主要的成分有细豆、黑芝麻、白芝麻。果麻、白花籽、菜头籽，还有菜籽，这几种饲料，它是属于这个热量比较高的食物。那它的油脂的含量比较高，这个对鸽子它在大退毛期，它需要消耗大量的这个热量。还有鸽子在激烈的这个飞行之后，哎，需要的一些能量的这个补充，它帮助非常的大。
啊，这也可以让鸽子换出来的这个新的羽毛摸起来会特别的滑顺，带有粉质，也带有油脂。原来鸽子的饲料有这么多的学问，鸽子在不同的时期需要不一样的营养补给。所以有着不同的饲料和配方，这些都是为了要让鸽子飞得更高更远，身形体态更完美。要培育一只赛鸽，任何的小细节都不能轻忽哦。Hello， 大家好，我们都是刚出生没多久的鸽子宝宝。你看，我们都很努力的在学习飞行哦，而且同时也在认识环境，记住回家的路哦。幼鸽离巢之后，也要让它能够认识这个家，要让它在这个屋顶上面观望这个四周的这个环境，啊，还要让它知道。这个家的入口是哪边？教乖之后，接下来会随着它的年龄的成长，飞行的这个能力会越来越强，飞行的时间也会越来越久。一般是经过在自己家里面的这个基本的这个操练，操练的这个时间都是慢慢加上去的，从二三十分钟到四五十分钟，到一个小时，甚至到一个半小时。它经过大概二十天到三十天这样子的基本的这个早晚的这个操训之后，就可以开始把它带到外地做释放。距离也是从这个几公里慢慢一直增加，一直训到一百公里，甚至到两百公里。这鸽子在空中飞的。拍动翅膀的这个频率啊，必须让你感觉是很轻松。那鸽子到了发情期的时候啊，公鸽哈射超的时候啊，它比较喜欢这个拍它的大翅啊，类似好像像在求偶一样。鸽子发情期这个阶段，在家比较会不爱飞，因为这个已经外训的这个阶段的鸽子了，所以它的它的归巢的这个。特性会比较强烈啊，因为鸽子的这个比赛哈、哦，就是利用鸽子这个强烈的这个归巢欲望，根根据它的这个本能，再加上鸽子的这个血统不同的特性，然后在赛场上比出高下。还很会飞嘛？你刚一直。是啊，那鸽子操练就是这样啊，它想下来不让它下来，最少都要飞足一个小时才能让它下来。鸽子跟人一样啊，都有惰性啊，差不多了啦，这个这个就是要收了，三三两两的。吹哨子的用意是刺激它的反射动作，迅速的集体下来吃饭、喝水，这个都可以用哨音来训练鸽子。赛鸽除了需要完美的体态，身体健康也是非常重要的哦。不过，鸽子常见的疾病有哪些？我们平时又该如何观察它们的健康状况呢？鸽子的疾病大体上我们会分成几大类哈，一个比如说是传染性的疾病，或者说呃非传染性的，或者说它有些外伤的。那如果是以各个不同的器器官的部位来区分的话，比如说有呼吸道的问题，或是肠胃道的问题，或是神经系统的问题，或是
，其他内分泌或者生殖系统各种不同的呃、欸、部位的产生的问题。那通常我们在帅哥身上会发现最多的问题，常常是第一个是外伤，那第二个就是消化系统，那另外一个就是呼吸道的疾病，啊，这些最多。那、啊、另外营养的疾病也会有。要观察鸽子是否健康。我们平常就要细心的检查鸽子粪便是不是有异状，还有眼睛的锐利度、羽毛的色泽、口腔的黏膜是不是呈现健康状态。另外，呼吸和进食有没有正常？观察体重的变化，以及平常的精神活动力和飞行力有没有突然下降，这些都是我们照顾鸽子需要注意的地方哦。任何小细节与细微的变化都不能轻忽。如果有任何异状，我们一定要赶紧带去给医生检查，避免恶化。当然，记得也要定期的带鸽子做健康检查哦。虽然鸽子不会说话，生病也不会喊痛，都需要靠我们平常的陪伴和观察，但只要我们对他们好，他们一定都会知道的。那这里有一只鸽子哈，那这是一只受伤的野鸽子哈，那这是民众所识货的。那我们现在在帮它治疗，那我们可以发现它是被动物攻击的，所以它像个尾巴的部分哈，它这个这个毛有被咬掉了，啊，哦，它是它是有受伤的状态，然后它的翅膀毛也有脱落，它这中间的羽毛会有缺损，甚至于它现在无法站立，呃。眼睛的部分也有受伤。那这些鸽子它可能本来是生长在养鸽户的家里，然后它在外面流浪走私，或者说它原生就是在在外面所繁殖出来的。像这个两只脚都没有脚完的，代表它可能比较像是在野外所繁殖出来的后代。通常我们会把这个鸽子照顾好之后，再野放回去，因为外面的鸽群它们其实是可以呃共同的生活，它们可以共同去觅食，或是说。他们会引领它融入他们的歌群里面，然后在一起生活啊，所以可以互相照顾、互相保护。哇、wow, ，一大群鸽子就这样往无际的蓝天飞去，彼此紧密在一起飞行，好壮观呢、啊！不过，究竟它们能够飞多远的距离呢？它如果是在家里飞的话，它可能就是在方圆的五公里、十公里左右飞。但是如果你是从外地放的话，因为它要寻求归返，就是说它要赶快回到它的原来的呃巢窝，它就是会从外地这样飞回来。所以它可以从三十公里、三百公里、五百公里，那甚至于呃在大陆，它们有放过三三千公里的。哦，那一种长距离的，可能就需要十天以上的时间，他们才可以飞得回来。好，所以他们，呃，其实他们的潜能是非常大的。没想到鸽子返家的飞行距离可以长达三千公里，小小的一只鸽子居然可以飞这么远。那你们知道鸽子都是如何认得回家的路吗？关于鸽子认路返家的能力，有两种主要的理论。一种是因为鸽子具有磁性感知能力，就像简易的磁性罗盘，可以辨别方位与方向，利用地球磁场找到回家的路。另外一种理论则是，因为鸽子的嗅觉非常灵敏，所以可以靠着嗅觉找到回家的路。因此，就算在一个不熟悉的地点和地形，鸽子都可以依靠它们的本能飞回家里哦。是不是非常的神奇呀？你们看，只要常常照顾它们，陪伴它们，其实鸽子也是可以跟主人非常亲近的哦。是不是跟一般饲养的宠物很不一样呢